बच्चों मैं श्रीमती साधना जैन व्याख्याता शासकीय एम एल बी कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शहडोल आज हम विषय विज्ञान क्लास टेंथ अध्याय छः जैव प्रक्रम के अंतर्गत भाग तीन वाहन या सर्कुलेशन के बारे में देखेंगे अब हम पढ़ेंगे वाहन हमने इसके पहले भी आपको बताया था कि रक्त परिसंचरण तंत्र को हम परिवहन तंत्र या वाहन कहते हैं और रक्त परिसंचरण तंत्र क्यों जरूरी है और रक्त क्या है तो हम देखें मानव में वाहन रक्त एक तरल संयोजी उतक है रक्त में चार घटक होते हैं प्लाज्मा लाल रुधिर कणिकाएं श्वेत रुधिर कणिकाएं और थ्रॉम्बोसाइट्स या प्लेटलेट्स कभी कभी यह प्रश्न आता है कि लाल रुधिर कणिकाएं क्या काम करती हैं या श्वेत रुधिर कणिकाएं क्या काम करती हैं तो हम एक एक के बारे में जानते हैं लाल रुधिर कणिकाओं में हीमोग्लोबिन पाया जाता है यह ऑक्सीजन के साथ जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और इस तरह लाल रुधिर कणिकाओं या आरबीसी का काम है ऑक्सीजन का परिवहन करना अब श्वेत रुधिर कणिकाएं या डब्ल्यू ये रोगाणुओं से हमारी रक्षा करती हैं और इसीलिए डब्ल्यू को सूक्ष्मदर्शी सिपाही भी कहा जाता है तीसरा प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स या थ्रॉम्बोसाइट्स यह रक्त का थक्का बनने में मदद करती हैं। तो इस तरह से हमने इन तीन घटकों के कार्य देखे अब हमें प्लाज्मा का कार्य और देखना है तो प्लाज्मा का कार्य और रक्त के कार्य एक ही हैं क्योंकि प्लाज्मा में ही घुलकर पदार्थों का परिवहन होता है तो हम देखते हैं आइए अब हम देखते हैं रक्त के कार्य रक्त का कार्य है पचे हुए भोजन का परिवहन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन उत्सर्जी पदार्थों का वाहन या परिवहन और लवणों का परिवहन अब हम देखें मनुष्य के हृदय का आकार कैसा होता है मनुष्य का हृदय मुट्ठी के आकार का एक पेशीय अंग है यह चार कोष्ठों से बना होता है वो चार कोष्ठ कौन से हैं? दो आलिंद और दो निलय चार कोष्ठ होने के कारण शुद्ध और अशुद्ध रक्त आपस में मिल नहीं पाते हैं और पक्षी और स्तनधारी जैसे जंतुओं में जिन्हें अपने शरीर का तापक्रम बनाए रखने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है यह बहुत लाभप्रद है अर्थात उनके हृदय में शुद्ध और अशुद्ध रक्त आपस में मिक्स नहीं होता यह उनके लिए बहुत लाभप्रद है क्योंकि उनको अपने शरीर का तापक्रम बनाए रखने के लिए उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है हम इस चित्र के माध्यम से उन चार कोष्ठों को और मनुष्य के हृदय को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं मनुष्य के हृदय में जो कुल चार कोष्ठ हैं वो है दाया आलिंद बाया आलिंद दाया निलय और बाया निलय तो आप देखिए ये है राइट एट्रियम या दाया आलिंद इस तरफ बाया आलिंद ये नीचे दाया निलय और ये बाया निलय राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल दाया आलिंद और दाया निलय के बीच में कुछ कपाट होते हैं जो त्रिवलन कपाट या ट्राई कस्पिड वाल्व कहलाते हैं तो आप यहाँ देखें ये जो आलिंद है और ये निलय है तो जहां पर आलिंद निलय में खुलते हैं वहां कुछ कपाट होते हैं जो त्रिवलन कपाट या ट्राई कस्पिट कपाट कहलाते हैं इसी तरह से बाया आलिंद जब बाएं निलय में खुलता है तो वहां पर भी कुछ कपाट होते हैं जिनको हम बाई कस्पिट वाल्व या द्विवलन कपाट कहते हैं अब आगे देखते हैं पल्मोनरी सिराए और महाधमनी निलय के पास जहां से शुरू होती हैं, वहां भी कपाट होते हैं 
जो अर्ध चंद्राकार कपाट या सेमी ल्यूनर वाल्व कहलाते हैं तो कहा होंगे सेमी ल्यूनर वाल्व जहां पर ये पल्मोनरी धमनी और ये महाधमनी खुल रही है जो महाधमनी है ये जहां पर खुल रही है और जहां पर पल्मोनरी धमनी है तो निलय से जब जहां ये प्रारंभ होती हैं वहां पर जो कपाट होते हैं उन्हें अर्ध चंद्राकार कपाट या सेमी ल्यूनर वाल्व कहते हैं तो इस तरह से हमने मनुष्य के हृदय के चार कोष्ठों को समझा अब हम देखें कि मनुष्य का हृदय कार्य कैसे करता है तो आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे हम यहाँ क्रमशः पहले समझें कि ये जो दाया आलिंद है इस दाए आलिंद में अशुद्ध रक्त अग्र और पश्च महासिराए लेकर आती हैं। ये इनफीरियर वेना केवा और ये सुपीरियर वेना केवा यानी अग्र महासिरा और पश्च महासिरा दोनों दाए आलिंद में अशुद्ध रक्त अशुद्ध रक्त मतलब ऑक्सीजन विहीन रक्त तो ऐसा रक्त लेकर दाएं आलिंद में आती हैं। अब दाएं आलिंद से यह रक्त आगे जाता है दाएं निलय में और दाएं निलय के संकुचन के समय यह रक्त पल्मोनरी धमनी के द्वारा दोनों तरफ फेफड़ों में चला जाता है क्योंकि रक्त कैसा है ऑक्सीजन विहीन इसलिए यह पल्मोनरी धमनी के द्वारा फेफड़ों में ऑक्सीजन युक्त होने के लिए जा रहा है जब यह रक्त आल ऑक्सीजन युक्त हो जाता है तो पल्मोनरी सिराएं इसे वापस बाएं आलिंद में ले आती हैं। तो ये देखिए ये पल्मोनरी वेन या पल्मोनरी सिराएं ये अंदर आ रही हैं और ये बाएं आलिंद में ऑक्सीजन युक्त रक्त लेकर आती है आलिंद के संकुचन से रक्त बाएं निलय में पहुंचता है अब बाएं निलय में कैसा रक्त है ऑक्सीजन युक्त रक्त तो यह रक्त एओटा या महाधमनी के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में भेजा जाता है तो यहाँ हम पढ़ रहे हैं मनुष्य के हृदय की क्रिया विधि हमने क्या देखा मनुष्य के हृदय में कुल चार कोष्ठ हैं, दो आलिंद और दो निलय दाएं आलिंद में अग्र और पश्च महासिराएं आकर खुल रही हैं और शरीर के अग्र और पश्च भाग से अशुद्ध या ऑक्सीजन विहीन रक्त ला रही हैं और जब ये दोनों आलिंद एक साथ संकुचित होते हैं तो उसके कारण दोनों निलय में रक्त पहुंच जाता है और जब दोनों निलय एक साथ संकुचित होते हैं तो दाए निलय का रक्त पल्मोनरी धमनी से फेफड़ों में और बाएं निलय का रक्त एओल्टा या महाधमनी से शरीर के विभिन्न भागों में जाता है तो यहाँ हमने कहा तक देख लिया था आलिंद के संकुचन होने पर अशुद्ध रक्त आलिंद निलय छिद्र के द्वारा दाएं निलय में पहुंच गया क्योंकि दाएं आलिंद का जो रक्त था वो कहा पहुंच गया दाएं निलय में अब यहाँ से कहा जा रहा है पल्मोनरी धमनी या फुफ्फुस धमनी के द्वारा यह रक्त शुद्ध होने के लिए दोनों फेफड़ों में जा रहा है तो अभी हमने यहाँ फिर से देखें एक तरफ का मार्ग हम देख रहे हैं ये नीले कलर से क्यों बना हुआ है क्योंकि जो अशुद्ध रक्त या ऑक्सीजन विहीन रक्त है वह जब नलियों में बहता है तो ऑक्सीहीमोग्लोबिन की कमी के कारण वह कुछ नीला दिखाई देता है अब इसके आगे हम देखेंगे कि शुद्ध रक्त का परिवहन कैसे होता है तो फेफड़ों में शुद्ध या ऑक्सीजन युक्त होने के बाद अब यह रक्त बाएं आलिंद में पहुंचता है और बाएं आलिंद में पहुंचा हुआ यह रक्त यहां से बाएं निलय में पहुंचता है और यह शुद्ध रक्त अब निलय के संकुचन पर एओल्टा या महाधमनी के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है तो यह क्रम निरंतर चलता रहता है यानी दोनों आलिंद लगभग एक साथ संकुचित होते हैं और रक्त दोनों निलय में पहुंच जाता है और जब दोनों निलय संकुचित होते हैं 
तो रक्त धमनियों के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है कभी कभी परीक्षा में एक प्रश्न आता है मानव के हृदय की लंब काट का केवल नामांकित चित्र बनाइए तो यहाँ आप देख रहे हैं यह मनुष्य के हृदय की लंब काट का नामांकित चित्र है इसमें आप देखें ये ऊपर की ओर अग्र महासिरा नीचे की तरफ से पश्च महासिरा ये दोनों सिराएं जाकर दाएं आलिंद में खुलती हैं ये दाया आलिंद दाया आलिंद आगे जाकर दाएं निलय में खुलता है और दाया निलय वाला भाग जो है वह पल्मोनरी या फुफ्फुस धमनी के द्वारा यहाँ से दोनों शाखाएं फेफड़ों में रक्त ले जाती हैं इसी तरह से इस तरफ जो भाग दिखाई दे रहा है तो यहाँ फुफ्फुस सिराएं आकर खुल रही हैं और यह भाग है बाया आलिंद तो बाएं आलिंद में फेफड़ों से शुद्ध होकर आया हुआ रक्त है अब बाएं आलिंद से यह रक्त कहा जाता है ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है चित्र में इसे हम बाया निलय कहेंगे और बाएं निलय से ये तीर का निशान जा रहा है तो ये रचना है महाधमनी या एल्टा जो शरीर के विभिन्न भागों में रक्त ले जाती है तो इस तरह से आप इस डायग्राम का दो तीन बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपसे ये चित्र आसानी से बन जाएगा अगला प्रश्न है धमनी और सिरा में अंतर लिखिए धमनिया गहराई में स्थित होती हैं जबकि सिराएं कम गहराई में स्थित होती हैं धमनियों की दीवाल मोटी और गुहा सक्री होती है जबकि सिराओं की दीवाल पतली और गुहा चौड़ी होती है धमनियों में कपाट या बाल्ब नहीं पाए जाते जबकि सिराओं में बाल्ब पाए जाते हैं अब इसका क्या कारण है तो धमनियों में रक्त बहुत प्रेशर से बहता है क्योंकि हृदय रक्त को पंप करता है तो रक्त प्रेशर से बहता है इसलिए धमनियों में बाल्ब या कपाट नहीं पाए जाते जबकि सिराएं क्या कर रहे हैं शरीर के विभिन्न भागों से रक्त को वापस हृदय तक ला रही हैं जैसे पैर से सिर से हाथ से तो सिराओं में बाल्ब पाए जाते हैं जो रक्त को विपरीत दिशा में बहने से रोकता है धमनियों में ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है और इसीलिए धमनियां लाल दिखाई देती हैं, जबकि सिराओं में ऑक्सीजन विहीन रक्त होता है और इसीलिए सिराएं नीले रंग की दिखाई देती हैं। कभी कभी रक्त और लसिका में भी अंतर पूछा जाता है तो सबसे पहले तो आप ये समझे कि ये लसिका क्या है तो जब रक्त धमनियों और धमनी केसिकाओं में बहता है तो कुछ पदार्थ छन बाहर आ जाता है और वह पदार्थ लसिका कहलाता है तो हम देखें इनमें क्या अंतर है रक्त लाल रंग का द्रव है जबकि लसिका रंगहीन द्रव है रक्त में लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं, लसिका में लाल रुधिर कणिकाएं या आरबीसी अनुपस्थित होती हैं। रक्त में श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या कम होती है जबकि लसिका में श्वेत रुधिर कणिकाएं या डब्ल्यू की संख्या अधिक होती है रक्त में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है और लसिका में प्रोटीन की मात्रा बहुत कम होती है अब अगला प्रश्न देखते हैं रक्त दाब या ब्लड प्रेशर क्या है तो जब रुधिर वाहिकाओं की भित्ति के विरुद्ध जो दाब लगाया जाता है वह रक्त दाब है हम आपको समझा चुके हैं कि हृदय तेजी के साथ रक्त को पंप करता है तो उस समय रुधिर वाहिकाओं की भित्ति के विरुद्ध जो दाब लगाया जाता है उसे रक्त दाब कहते हैं यह दाब सिराओं की अपेक्षा धमनियों में बहुत अधिक होता है धमनी के अंदर का जो रुधिर दाब है 
वह निलय के संकुचन के दौरान जो दाब उत्पन्न होता है उसे प्रकुंचन दाब कहते हैं और निलय के शिथिलन के दौरान जो दाब उत्पन्न होता है वह अनुशिथिलन दाब कहलाता है तो इस तरह से दो प्रकार का दाब उत्पन्न हो रहा है निलय के संकुचन के दाब को प्रकुंचन दाब या सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं और निलय के शिथिलन के दौरान उत्पन्न दाब को अनुशिथिलन दाब या डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं रक्त दाव का मापन स्फिग्मोमेनोमीटर नाम के यंत्र से किया जाता है सामान्य व्यक्ति का रक्त दाब 120 बटे 80 एम एम अर्थात पारे के दाव के बराबर होता है दाब का बढ़ना उच्च रक्त दाब और इसका कम होना निम्न रक्त दाब कहलाता है ये दोनों ही स्थितियां खतरनाक होती हैं। उच्च रक्त दाब का होना धमनियों के सिकुड़ने के कारण और इनकी दीवाल में कोलेस्ट्रॉल के जमा होने के कारण होता है आइए अब हम कुछ प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं पहला प्रश्न मानव में वाहन तंत्र के घटक कौन से हैं और इन घटकों के क्या कार्य हैं तो उत्तर होगा मानव में वाहन तंत्र के घटक रुधिर लसिका और हृदय हैं रुधिर क्या कार्य करता है रुधिर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड तथा भोजन और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों का वहन करता है साथ ही साथ यह खनिज लवणों का भी वहन करता है लसिका यह पचे हुए वसा का अवशोषण करके इसे शरीर के विभिन्न भागों में ले जाता है और हृदय यह शरीर के सभी भागों में रुधिर को पंप करता है अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक दो स्तनधारी और पक्षियों में ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रुधिर को अलग अलग करना क्यों आवश्यक है तो उत्तर होगा स्तनधारी और पक्षियों को अपने शरीर का तापक्रम बनाए रखने के लिए लगातार ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है अतः उच्च दक्षता पूर्वक ऑक्सीजन की पूर्ति आवश्यक है और यह तभी संभव है जब ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन विहीन रक्त को मिलने से रोका जाए अगला प्रश्न है मनुष्य में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है तो उत्तर है मनुष्य में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इन दोनों गैसों का परिवहन रुधिर के द्वारा होता है ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन के साथ बंद कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन रुधिर में विलय अवस्था में होता है